E aí, galera, beleza? Passando para mais uma videoaula de ciências com o professor Alcides aqui do Integral. E nessa nossa videoaula, nós vamos tratar de iniciar o nosso caminho na química. É, é, nós viemos é, trabalhando basicamente conceitos da física nas últimas videoaulas e nós também... É, Trabalhamos apenas físicas na, nas nossas aulas presenciais, né? E agora aqui nós iniciamos, então, a segunda metade aí do caminho desse semestre com conceitos relacionados à matéria e energia do ponto de vista uh, da química, né? Beleza? Só para marcar aí a virada, né? Vamos lá, então. Vamos caminhar. Então... Uh, nós, seres humanos, é, nós é, evoluímos aí na nossa história e um passo super importante no, no nosso caminhar evolutivo foi a manipulação do fogo, né? E com o passar do tempo, uh, nós começamos a dispor de recursos alimentares neste fogo é, já que, eventualmente, nós é, descobrimos que a matéria ela mudava de estado uh, na presença do fogo. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento do nosso intelecto, nós começamos a buscar o um motivo uh, dessas mudanças. Né? E é, a alquimia ela veio é, graças a, o nome a, a, dessa pseudociência né é, surgiu aí com as explicações possíveis explicações que na verdade tinham um certo fundamento às vezes sim e às vezes não é, e que explicavam aí essas relações né tudo isso com um fundo muito é, é, intuitivo, uh, é, salpicado aí por crenças, por um misticismo, enfim. Uh, e foi o, o nosso colega aí famoso, né, um dos alquimistas famosos, um francês, Nicolas Flamel, que é, marcou aí a alquimia, né? Inclusive ele é, é o o responsável aí pela, pela definição da pedra filosofal seria aquilo que garantiria a, a, a manutenção do estado físico, químico do corpo humano. Né? É, vários outros autores, aí, cientistas famosos, até trabalharam em cima dessa tal de pedra filosofal, mas até hoje é, nós... É, almejamos é, garantir aí a nossa saúde por uma maior parte de tempo, né? Mas o nosso corpo, ele, como toda matéria, é mutável em contato com outras matérias e por isso ele vai se deteriorando com o passar do tempo. E nós, como toda matéria, temos um, um tempo de vida, né? Vida útil. Muito bem. Mas com base nessa alquimia, então, e com base é, nos passos propostos aí no, nas observações é, na, da natureza de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, é, aqueles cinco passos, né? o método científico que nós já vimos lá atrás e vamos rever aqui nesse capítulo, esta chamada alquimia, ela se tornou ciência e mudou de nome. Se tornou química. Uhum, química. Uh, então, a primeira etapa do método científico que permitiu essa mudança é a observação, né, gente? Então, uh, por exemplo, o Lavoisier observou que antes e depois de uma reação química, a massa de um sistema era a mesma, a massa não mudava, né? Então, ele elaborou hipóteses para explicar esse fenômeno e depois ele realizou experimentos para medir como é que se comportava a massa de reagentes e produtos. Ou seja, aquilo que participou da reação química, aquilo que sobrou da reação química. 
É, ele analisou os resultados e ele elaborou uma conclusão, né? Olha lá. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isso aqui é uma lei na química, com base aí uh, na observação, na elaboração de hipóteses, experimentação, coleta de resultados e uma elaboração de uma conclusão que se tornou uma lei na química. É. E graças a esses, essas observações e, e consequente questionamento, elaboração de hipóteses, experimentação, análise de resultados e conclusão, nós chegamos aqui em algumas é, conclusões interessantes. Olha só, primeira delas, que é, as matérias, todas as matérias, elas têm características que são semelhantes para todas. E as características que são semelhantes são chamadas propriedades gerais da matéria. Tá? São elas, que toda a matéria possui massa. Se não tem massa, não é matéria. Que toda a matéria ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume. Que toda a matéria, por ocupar um lugar no espaço, ela é impenetrável. Ou seja, para que outra matéria ocupe aquele espaço que uma matéria está ocupando, é preciso mover aquela matéria de lugar. Ou seja, ela é impenetrável. Que toda a matéria, olha aí o conceito que nós já vimos lá na física, toda a matéria possui inércia, ou seja, a tendência de permanecer em repouso ou em movimento infinito, desde que não exista uma força atuando uh, sobre esta matéria, uma força contrária né, a esses estados. E que toda a matéria pode ser divisível em espaços menores, a divisibilidade. É claro, até um ponto, né? depois disso ela deixa de ser aquela matéria, se for dividida. Certo? Então, essas aqui são as propriedades gerais que toda a matéria tem. Ok? Cinco. Massa, volume, impenetrabilidade, inércia e divisibilidade. Muito bem. Só que, com base nessas observações, é, pode-se é, concluir também perdão, que existem aí características que estão presentes em todas as matérias, mas que são variáveis de uma para outra, ou seja, se diferenciam de uma para outra matéria. A primeira delas é a densidade. O que é a densidade? A densidade é a relação entre massa e volume, ou seja, uh, num determinado espaço, quanto de massa existe? Isso é densidade. Uh, Observou-se que as matérias elas têm densidades diferentes, ou seja, a quantidade de matéria num mesmo espaço é variável para cada um, cada tipo de substância. Né? Aqui nós temos o óleo e aqui nós temos a água. Eles não se misturam, vocês sabem muito bem disso. E o óleo tende a ficar sobre a água que fica sob o óleo. Então, isso significa, com base nisso, é claro que é possível inferir que eles possuem densidades diferentes. Um é mais leve do que o outro, que é menos leve. Então, esse tem mais matéria num determinado espaço que este aqui. Ok? Densidade menor, densidade maior. Bom... A temperatura de mudança de estado físico, de fusão e ebulição, ela também é variável aí de uma matéria para outra. Olha só. Por exemplo, o material de vocês traz a água, álcool e ouro. Vejam só a temperatura de fusão, mudança do estado uh, sólido para o estado líquido, né? Sólido para o líquido, fusão ou o contrário, né? líquido para sólido. É ali aquela mudancinha ali de, é, de mais fluido para átomos mais próximos, menos fluidos. Né? Aqui nós temos a água em zero. 
O álcool é em menos 113 graus centígrados ou Celsius. E o ouro, ele muda desse estado em 1064 graus Celsius ou centígrados. A temperatura de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, é, da água é 100 graus Celsius ou centígrados, do álcool 78,5 e do ouro 2.856. Veja que cada matéria, então, tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição. Uma outra lei presente na física. Solubilidade, capacidade de se dissolver em água. né? Vejam só, a tinta, aqui no exemplo do livro, ela foi solúvel aqui na água. O sal é extremamente solúvel, talvez um pouco menos do que a tinta. E a areia pouquíssima, né? ela tem que ter uma temperatura muito alta para se dissolver. Então, ela não é em temperatura ambiente, diferente do sal e da tinta, solúvel em água. Tem uma solubilidade muito reduzida, tem que ter uma, uma, uma a, a abrangência de temperatura muito grande. Né? Vejam que, então, cada matéria ela tem uma solubilidade diferenciada, né? A condutividade também é variável de acordo com o tipo de matéria. Você sabe muito bem que se eu estiver sobre borracha, a borracha é péssima condutora de eletricidade. Então, ela é uma, não é uma boa, uma matéria que tem uma boa condução de eletricidade. Né? A madeira, a mesma coisa, ela não tem uma boa condução de eletricidade. Agora, o cobre, por exemplo, ele ele é um excelente condutor, não tão bom quanto o alumínio, que é um condutor muito melhor do que o cobre, mas ambos são condutores diferentes de borracha e madeira. Então, cada matéria tem a capacidade de receber e doar elétrons pelos seus átomos de forma diferenciada. Né? E, claro, para terminar, as propriedades organolépticas, que também são variáveis, né? O que, que são as propriedades organolépticas? São aquelas que são perceptíveis pelos nossos sentidos, cheiro, gosto, enfim. Por exemplo, a uva tem um gosto, um cheiro diferente do morango, do maracujá, da laranja e da nectarina. E cada matéria tem uma propriedade organoléptica diferenciada. Então, gente, pequena introdução. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse capítulo. Pretendo encerrar na próxima aula. Nós veremos basicamente mudanças de estado físico e alguns outros conceitos, é, também bem simples. Esse capítulo é um capítulo in, é, introdutório, né? é, mas para refirmar aí o nosso conteúdo isso nessa aula, é importante vocês darem uma passada de olho, lerem o material e resolverem alguns exercícios. Gostaria que vocês fizessem lá os exercícios da página 183, e o exercício da página 188. Vão postando lá no Ava, importantíssimo, vale nota, tá, galera? Então, eu deixo para vocês aí um grande abraço. E nós nos vemos na nossa próxima videoaula de ciências na outra segunda-feira.